，喜欢吗？送给你的。不喜欢，五颜六色的太花哨了，眼睛有点乱。这我记得你以前就喜欢这种东西的呀。我记得你以前也对我没这么客气呀，嫂子，钱嫂子。哎呦，这都是一家人，客气什么呢？你要实在是不喜欢的话，那就送给你同事啊。不是不是，太花哨了，我同事也不能喜欢，你自己留着吧。有事说事，怎么的？今天啊，还不是想说一说梅梅，梅梅。跟你小姑说说，你怎么受欺负的？勇敢点啊！我爸打我，不可能呀！爸爸为什么打你啊？哎呦，你说他这个当亲爸爸的，你说怎么下得去的这个手啊？这鬼迷的心窍了！你说跟这后妈，这真是没好日子过。小西，我现在是劝不着他了，可是。为了梅梅，你可得帮着我劝劝她呀！你还真是挺关心梅梅的啊！那当然了，我这亲妈不关心，那谁关心梅梅啊？早干嘛去了？小西，你看啊，我也是实在是没有办法了，我才来跟你说道说道这事儿的。你没当过母亲，你不知道，这些年啊，我心心念念、朝思暮想，就是我们家梅梅。你说，我想着就回来看看了。你看，这没几天，这梁三江就动手打上人了。都说跟后妈没好日子过，果不其然啊。我可怜的梅梅，说你怎么命这么苦啊？梅梅啊，知道爸爸是干什么的吗？爸爸是个律师，律师是最明白是非、最懂道理的人。我觉着爸爸不会这么轻易打人。可他就是打了，好，他就是打了。那你跟我说他打你哪儿了？打我脸。打你脸？他为什么打你脸呀、啊？因为我把爸爸妈妈和我的照片挂在墙上。那就是你的不对了。为什么是我不对啊？如果我要没猜错的话，你是不是把挂在客厅的你们三个人的照片换成妈妈的照片了？啊，你这就是没有把小明阿姨当成是自己家里的人呀，小西啊，我听你这话可不太厚道啊。啊，那孩子想自己的亲生母亲怎么了？不可以吗？这想的不行了，把照片拿出来看一看就得挨打呀。嗯，不是这个意思，想。
不出来了。你现在哭什么呀？这人都走了。哎呦喂，这是小西。你怎么来了？上车，上车。是一巴掌拍不响的，你别怪我没提醒你啊！你说唐小蜜这么好的女孩，你打着灯笼你都找不着，你别让张慧钻了这空子了，到时候你后悔莫及。那我怎么办？我总不能不让张慧看望她的女儿，不让梅梅看她妈吧？就不见了还能怎么着啊？从法律上讲，我也有义务让张慧实行探望。行了行了行了，也别跟我提什么法律不法律的了。那张慧走的那几年，她履行过这些法律责任吗？她是探视过梅梅啊，还是关心过梅梅啊？他现在良心发现了，想要回来去履行这些责任了，那不得按照法律和合理的时间来安排这个见面吗？他总不能借着这件事情去扰乱别人的家庭吗？我跟你说，他要这样的话，你完全可以提起上诉，驳回他的探视权。哥，你想想，这梅梅放在张慧家能好吗？不管怎么说，梅梅以前在家的时候，汤小蜜还能照顾照顾她啊，还能帮助帮助她学习，这方面抓的还是挺紧的。你说张慧除了带她玩就是带她玩。是小孩，他都喜欢玩。可是你做爸爸，你不能害了他呀，哥。我跟你说，你现在就一定得拿定一个主意，得像个男人一样，你得必须得把握好你生命当中这两个重要的女人。但她毕竟是梅梅的亲妈呀，况且我和她还有过一段夫妻情分呢。哎呀，也是我曾经爱过的女人。哥，我跟你讲，我最烦你这一点，优柔寡断的，心太软了。而且软的根本就不是地儿，同情弱者一点错都没有。关键是张慧她不是弱者，你说你同情她干嘛？你同情来同情去，最后给自己惹了一身麻烦。你好好想想我跟你说的话吧，你。就这么对孩子呀、啊？啊？这以前什么时候打过呀？那唐小蜜也太狠了。听你这么说，就好像小蜜打了梅梅似的。她是没动手，可可是要没有她挑唆的话。那梁三江能动手吗？梁三江是什么人呀、啊？那是君子，君子动口不动手啊。梅梅，你跟大姑说，小蜜阿姨跟你说什么了？梅梅，你怎么能什么都没说呢？你好好想想，有没有什么眼神示意什么的？假，太假惺惺了，这心里肯定痛快着呢。女人心海底针，这是后妈心海底针。张慧，我这么听着，这不也没什么事儿吗？这还叫没事儿啊？这梅梅都不想认她爸了，她觉得她爸已经被那个汤小蜜给俘虏了。这孩子天天在家里就是受气。她这么着吧，你们的事儿，我去跟三江好好谈一谈，行了吧？来，你看啊，我是这么想的，我是真的不能忍受梅梅在那个后妈的手里。那你想怎么样？为了孩子，我想要跟三江复婚。复婚？你这个时候想复婚？那你当初干什么去了？咱妈不同意，我可没少换上你跟妈说情了。那时候你们生活过得困难，还是我借钱给你们置办了一套在当时来讲还算不错的家具，妈这才同意你们的。是张慧，当年的事情我真的很感谢你，但是你的三江这回，双兰，三江他现在是犯浑，可是我知道他心里对我还是有感情的。我也知道，你跟二哥走到今天这一步不容易。你们应该能体会到，我这个当妹妹的，想要极力挽回家庭的这种心情。二姐，你们就当还我当初帮你们的那个人情，行不行？我也不用你做什么，你就帮我劝劝三江，劝劝他就行。这件事情，我有我的立场，你让我好好想一想。
，哎呀，可堵死我了！外面太堵车了，堵死我！哎，你今儿怎么想来请客了？跟男朋友和好了，你还是准备闪婚了？没男朋友，没闪婚对象啊，我还是皇亲，单身一族。哎，挺好，趁着你现在还能单身，你就享受单身生活吧。结了婚啊，带给你的这无尽的头疼和烦恼，就算是你开始新的生活了。旧的呀，也分享让你踏实。行了，全家上上下下，现在就只有你最有发言权了啊！我跟你说，我一提到你，我就想起张慧。这个张慧过来找我，啊，她回来了。为什么这么大的事儿，没有一个人跟我说？为什么？哎，为什么？张慧呀、啊，也找我了。她说她离婚了，要跟三天复婚。啊，这多可笑呀！而且还拉着梅梅到处博取同情心。哎，等等会儿，你说什么？拉着梅梅？对呀、啊。你不是把梅梅给打了吗？梅梅就没有上课，找她妈去了。哎，我说你为什么要打孩子呢？啊，这可不好，我跟你说。我跟你说，动手这样的呀，动手确实不对，但这不是最重要的。重点是张慧在中间挑唆，不然你说梅梅这么懂事孩子，怎么会办这种事？怎么，对不对？梅梅不会做这种事儿的，你还挺像这汤小咪的。你妈，这跟人没关系，好不好？我这是公正，这是我从来没见过这种妈，带着孩子哭哭咧咧到处跑，干嘛呀？课不上了，媳妇学了啊？哎，我以后再也不想让他去张慧家了。你给我说到做到，行了吧？哪有孩子不能见亲妈的呀？我跟你说，他跟您找我，我俩谈了挺多的。他当时问我一句话，他说：“姐，你就想，娜娜如果有一个后妈，你想以后会怎么样？”我跟你说，我当时瞬间我就空白了，我就不敢往后想。哎呦喂，姐，你哪一头的？你哪一头的呀？你啊，张慧正在演戏，演戏懂不懂？就骗你这种人。不是你没当过妈，你不懂，你知道吗？这，哎，三江，嗯，你好好想想吧。张慧那天跟我聊的时候，其实还是挺真诚的。我觉得她这回啊，应该真心诚意要悔改、哎哎。姐，你是疯了吗？你什么意思呀、啊？你忘了当初张慧怎么对待我哥，怎么对待梅梅的了？啊，你怎么想的？你我跟你说，我这现在是为梁汤小咪和我哥他们的人权而考虑。哎，打住，打住，打住，打住！小我跟你讲，哎哎，嗨，我他不就那个谁，他想复婚吗？不就张虎想复婚吗？你们俩吵什么？这没什么意义啊！他吃枪药了，没看见吗？他自己气不顺，他跟别人撒谎。你跟你跟他说，你跟他说，妈妈，你去去去，我说他。不是，哎，这今天干嘛呀？又召集大伙一块吃饭呀？想你们了，关心关心不行啊！七下，我觉得有人派你来，张慧，胡说，这就瞎闹了。你你你，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你